Crea libros Emilio y Dream, el caballo de tus sueños. Es una época en que las ciudades no eran tan grandes como ahora, no había tantos edificios y ni siquiera existía internet. En aquel pueblo pequeñito vivía Emilio. Emilio tenía tan solo cuatro añitos y vivía en una casita muy pequeñita en el pueblo en la que no había demasiadas casas alrededor, lo que había eran extensiones de hierba. Allí vivían tranquilamente. Uno de sus vecinos era su tío Manuel, pero no estaba muy cerca de la casa de sus padres y de la de Emilio. En aquella época para comer tenías que trabajar muchísimo y sobre todo tenías que trabajar en el campo. Así que casi todo el mundo tenía sus huertas y tenía animales. Todos se ayudaban entre sí, que era lo bueno de que la vida fuera tan despacio. Así que Manuel, aunque era un señor muy serio y poco hablador, muchas veces se quedaba cuidando a Emilio. Aquella tarde fue una de esas tardes, así que Manuel se quedó, el tío Manuel se quedó con Emilio. Manuel tenía vacas y estas estaban pastando al otro lado del río. Tenían que ir caminando, había que cruzar un puente y un río. Así que Manuel fue con Emilio también y también llevaba a su caballo, a su caballo que se llamó Madrid. Habían merendado allí mientras las vacas pastaban. Manuel le dejaba corretear por allí a Emilio de que recogiera todas las vacas, pero cuando estaban intentando reunirla se desató una tormenta horrorosa. La tormenta vino muy de golpe. El tío Manuel no le dio tiempo de reaccionar, irse con Emilio antes para casa. Había un montón de tormenta, los animales se iban a asustar, también había árboles alrededor que podía caer un árbol un, o con un rayo, con, bueno, había peligros y además es que él estaba con un niñito de cuatro años que tenía que llevarse a su casa y ponerlo a salvo. Manuel pues se empezó a poner un poco nervioso porque las vacas también se pusieron muy nerviosas y estaba un poco descontrolado todo y además empezó a llover tan fuerte que no podía tener a Emilio allí empapado con aquella lluvia y todo. Así que de repente no supo muy bien qué hacer, así que cogió a Emilio, lo subió a en encima de Dream, miró al caballo a los ojos y le dijo, pon a Emilio a salvo. Claro, era un caballo. El caballo empezó a caminar y Manuel, el tío Manuel, le gritó ¡Drin, a casa! Repitió esas palabras tres veces. El caballo relinchó y muy despacio, pero con paso firme, comenzó a avanzar hacia el puente. Sin trotar demasiado, porque igual Drin también sabía que llevaba a Emilio, Manuel le había dicho agárrate muy fuerte a las crines del caballo y no te sueltes por nada. Cuando llegaron al río se dieron cuenta, el puente estaba tirado, así que el caballo no podía ir tranquilamente por el puente. Dream parecía saberlo, llevaba algo muy importante en su lomo a Emilio, así que como si fuera el tesoro más grande del mundo y con el mayor cuidado que te puedas imaginar, fue caminando y poniendo sus patitas con muchísimo cuidado en cada piedra que se encontraba cercana a todo ese torbellino de agua. Espero que Emilio no acabe caído en el suelo. Y allí estaba Manuel, peleándose con las vacas, intentando ponerlas a todas a salvo. Era muy, muy difícil sacarlas de allí. Manuel, desesperado y nervioso, llegó a su casa. Metió a las vacas todas en el establo y las puso a cubierta. Pero mientras lo hacía, gritaba como un loco y buscaba a Emilio. Hasta que fue a la parte de atrás del establo y allí, en su sitio, allí estaba Emilio acariciando tranquilamente a Drin. Seguía en su lomo, pero ya no se agarraba con tanta fuerza. Manuel se acercó y abrazó a los dos, a Emilio y al caballo, porque sabía que Drin era alguien en el que siempre se podía confiar.
Thank mm -hmm. you.